హాయ్ నేను పవన్ పవన్ టెల్ టూట్ చూస్తున్నాను మీకు ఈరోజు రెండు బ్యాంకుల రిక్రూట్మెంట్ల గురించి చెప్పబోతున్నాను వీటిలో ఒకటి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అయితే రెండోది ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఇక ఆ బ్యాంకులు ఏంటి అవి రిలీజ్ చేసిన జాబ్లు ఏంటి అనే విషయాలు మొత్తం తెలుసుకునే ముందు మీకు ఇటువంటి వాల్యుబుల్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ మొబైల్లో పొందాలంటే పవన్ టెల్ చూర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు ఈ బెల్ సింబల్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఇక ముందుగా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎనభై రెండు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఇప్పుడు కొన్ని లొకేషన్లో ఉన్న హెచ్ఆర్ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసింది వీటినే స్కేల్ టు పర్సనల్ ఆఫీసర్ పోస్టులు అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఇక వీటికి అప్లై చేయాలంటే టూ ఇయర్స్ ఫుల్ టైం పీజీ కానీ లేకపోతే హెచ్ఆర్లో డిప్లొమా కానీ ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎంఎస్డబ్ల్యూ హెచ్ఆర్ కానీ ఎంపీడబ్ల్యూ కానీ ఎంహెచ్ఆర్డి కానీ పీజీ ఇన్ ఐఆర్పిఎం కానీ పీజీ డిహెచ్ఆర్ కానీ అంటే ఎల్ఎల్బి చేసిన వాళ్ళకి కొంత అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది ఏజ్ చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ కనీసం రెండేళ్ళు అయినా హెచ్ఆర్గా అయినా చేసి ఉండాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్లో కానీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్లో కానీ ఆఫీసర్గా చేసిన వాళ్ళైనా ఉండాలి మంచి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఏదో టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఉండాలి ఇలా ఉంటే ఆరు వందల రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీ చెల్లించి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు దానికి ఆన్లైన్లో లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అప్లై చేసిన అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ని అలాగే అప్లికేషన్తో పాటు మీ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ కాపీస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కాపీని అలాగే మీ ఆధార్ కార్డ్ కాపీ పాన్ కార్డ్ కాపీ ఇవన్నీ మార్చి నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు ఒక అడ్రస్కు చేరేలా స్పీడ్ పోస్ట్ చేయాలి ఆ స్పీడ్ పోస్ట్ చేసే అడ్రస్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పొందుపరుస్తాను దానికి పంపించండి ఓకే అడ్రస్ పంపించిన తర్వాత సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ అనో లేకపోతే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనో లేకపోతే ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఇలా ఇవేమీ ఉండవు కేవలం ఒకే ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్గా ఫార్మాలిటీగా ఫేస్ టు ఫేస్ ఒక చిన్న సైజ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అంతే టెస్ట్లు ఏవి లేకపోవడంతో పాటు ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ జాబ్కి కేవలం జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళకి అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు ఓకే సెలెక్ట్ అయితే శాలరీ వచ్చేసి ముప్పై రెండు వేల నుండి నలభై ఆరు వేల వరకు శాలరీ అనేది వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఒక కనీసం రెండేళ్ళైన వర్క్ చేస్తానని చెప్పేసి సర్వీస్ బాండ్ అనేది సిగ్నేచర్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వరకు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక జాబ్ ప్రొఫైల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి బ్యాంక్కి కొత్తగా ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం అలాగే ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ని అలాగే ప్రతి బ్యాంక్కి ప్రతి సంవత్సరం ఎంప్లాయీస్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఆ ఇంక్రిమెంట్స్ని తర్వాత వాళ్ళకి కట్టే ట్యాక్స్ని వాళ్ళకి అలాగే బోనస్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి ఆ బోనస్ని ఇలా అన్నిటినీ సరైన విధంగా ట్యాగిల్ చేయడం దాంతోపాటు ఇంకా కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మీరు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది చదువుకొని అప్లై చేయండి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బట్ అడ్రస్కి పంపించడానికి మీ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం అప్లికేషన్ని డాక్యుమెంట్స్ని పంపించడానికి లాస్ట్ డేట్ మాత్రం మార్చి ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ స్పీడ్ పోస్ట్ చేయండి అడ్రస్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పొందుపరుస్తాను ఇది ఒకటి ఇక రెండవ రిక్రూట్మెంట్ ఏంటంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు యంగ్ బ్యాంకర్స్ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది ఈ సంవత్సరానికి ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వీడియో ఆల్రెడీ నేను చేశాను కానీ మొత్తం సేమ్ కానీ కొంత ఎలిజిబిలిటీ ప్రాసెస్ అనేది మారింది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అని ఉంటుంది అంతకుముందు చెప్పిన వీడియోలో ఇప్పుడు మాత్రం ఎలిజిబిలిటీ కొంచెం మార్చారు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నుండి పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ నుంచి డిగ్రీ వరకు ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్కి తగ్గకుండా ఉండాలి అలా ఉంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తే తర్వాత ట్రైనింగ్ వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటుంది నాలుగు లక్షల రూపాయలకి పైగా ట్రైనింగ్ ఫీ అనేది ఉంటుంది మనకి లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు శాలరీ ప్యాకేజ్ కూడా అదే రేంజ్లో ఉంటుంది ఫోర్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ పర్ యానంతో స్టార్ట్ అవుతుంది శాలరీ అనేది
టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ ఓపెన్ అని ఉంది దాని ద్వారా అప్లై చేసుకోండి ఇంకా ఈ రోజు ఐటీ జాబ్స్ అటెండ్ అయ్యి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి నా హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫోన్ లో చెప్పాను బట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాలనిపిస్తుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే ఇక ఐసిఐసి బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ రెజ్యూమ్ పంపించిన ఎవరికైనా ఒకవేళ కాల్ రాకపోతే రాని పక్షంలో మీరు కామెంట్ అనేది ఒకటి చేయండి ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ కాల్ అనో లేకపోతే నాకు కాల్ రాలేదు సార్ అనో మీరు కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి పంపించండి మేబీ వాళ్ళు చూస్తే మాత్రం మీకు కాల్ అనేది తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఇక టూ డేస్ మాత్రమే ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి ఐటీకి మాత్రం ఈ సాటర్డే వరకు జరుగుతాయి కానీ ఐసీసీ బ్యాంక్ మాత్రం టూ డేస్ మాత్రమే ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి ఎందుకంటే బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్త్న మనం జర్నీ అనేది మనం మొదలు పెట్టుకోవాలి రాయపూర్కి కాబట్టి థర్స్డే ఐ థింక్ లాస్ట్ డేట్ థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే ఇక ఐటీకి సంబంధించి కానీ బ్యాంకుకు సంబంధించిన కానీ కాల్ చేసేవాళ్ళు చాలా అంటే చాలా ఓపిక్గా అన్నీ చెప్తారు మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తారు మీరు ఓపెన్గా ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చు ఓకే కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రం నా హ్యాట్స్ ఆఫ్ నేను చెప్పే ఏ రిక్రూట్మెంట్ అయినా మ్యాక్సిమం ఆ కంపెనీ హెచ్ఆర్లు చాలా ప్లెజెంట్గా ఉన్నారు నేను ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేశాను కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని సరైన విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోండి ఓకే ఇక ఐటీకి సంబంధించి బ్యాంకింగ్కి సంబంధించి కాల్స్ రాని వాళ్ళు కామెంట్స్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్